eerste deel van hulle unieke rehabilitatieprogram het vir twee pelsrobe aangebreek. Die twee is in die oceaan vrygelaat om hulle reis van 2000 kilometer na die suidelike koue waters aan te pak. Die Antarktische pelsrob Bear is die eerste van sy soort wat in Suid-Afrikaanse water opgemerk is, hoewel die sub-Antarktische pelsrobe, soos Clarence, gereeld langs ons kustlijn opgemerk word. Fris en gezond en recht vir die laaste uitdaging. Clarens en B is gereed om dier die sterk agulle stroomhuis toe te vaar. Marion Eiland is Clarens bestemming, maar B sal nog verder suid moet reis. But we're putting them off down in the Agalis current specifically because it turns south here. It's deflected by the Agalis bank and it turns south and it moves very fast south. And as we've seen from the previous animals that we've um, released, it acts like a conveyor belt. And these guys can move, the seals can move at about 200 kilometers a day. Clarence het rehabilitatie by Bay World in Port Elizabeth ontvang, nadat hy een paar maanden gelede beseer en uitgehonger na wat die stad uitgespoel het. Peer het onverklaarbaar sy verskyning op een strand in Kwazulu Natal gemaakt en het by Oshaka Sea World in Durban behandeling ontvang. Die twee sy suidelike top sal per satelliet gemonitor word. We're not sure where he comes from um, exactly other than the Antarctic Ocean. Um, so we're looking forward to see where he ends up and uh, what information the, the satellite tag gives us in terms of where he goes. De rehabilitatie en vrijlating van die twee robbe was een spanpoging tussen het departement van omgevingszaken, die Zuid-Afrikaanse omgevingswaarnemingsnetwerk en die onderscheie marine parken.